ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ കേക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല എങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാവാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടൊന്നും ആവില്ല കേക്ക് പഠിക്കുക നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സിൽ നോക്കിയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പേരും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആവും ചിലപ്പോൾ വന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സ്പഞ്ച് കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ക്രീം കേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫൊണ്ടൻ കേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും നമ്മൾ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കപ്പുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും വൺ കപ്പ് ഹാഫ് ക്വാർട്ടർ കപ്പ് വൺ ബൈ തേർഡ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കപ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂൺസും ഇതിപ്പോൾ വലുത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ സംശയമുള്ള കാര്യമാണ് ടേബിൾ സ്പൂണും ടീസ്പൂണും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അളവാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുമിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല കൈ കൊണ്ട് വടിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് കളയണം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം അതുപോലെ പൊടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് നിറച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇതുപോലെ വടിച്ചെടുക്കുക ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കുക നമ്മൾ മറ്റുള്ള റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ നമ്മളെ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകും പിന്നെ അടുത്തത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് പാല് കോഴിമുട്ട ബട്ടർ ഇതൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം കേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് അത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാനായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിക്കാനായാലോ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതായാലും അതിലൊന്നും ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല അതുപോലെ ബീട്ടറൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ നാലാമത്തത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടിയോ ഏത് പൊടിയാണെങ്കിലും അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പുതിയതായിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക പഴകിയതും കേടാവാനായതും ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ എക്സ്പയർ ആവാനായത് ഉപയോഗിക്കരുത് ഈ പൊടികളും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള തന്നെ എടുക്കുക തണുപ്പുള്ളത് എടുക്കരുത് പിന്നെ അടുത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതൊരു കേക്കിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുട്ട എണ്ണ ബട്ടർ എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓവണിലാണെങ്കിൽ ഓവൺ ആദ്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക
അപ്പോൾ ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാ